Jetzt machen wir stehende Haltungen. Wir fangen mit Tarasen an. Hebe die Arme, Finger verschränken, Handflächen nach oben. Atme tief ein, hebe die Fersen an. Ausatmen, zurückkommen. Bitte wiederholen, viermal einatmen. Wenn es geht, bitte nach oben schauen. Ausatmen, zurückkommen. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Letztes Mal einatmen. Und ausatmen. Aufrecht stehen. Strecke die Arme nach vorne. Atme tief ein. Rechte Seite drehen. Ausatmen. Einatmen. Nach vorne kommen. Ausatmen. Linke Seite drehen. Bitte wiederholen. Zweimal einatmen und aus. Einatmen. Ausatmen. Letztes Mal einatmen. Ausatmen. Einatmen. Und ausatmen. Aufrecht stehen. Ardhikati Chakrasan. Atme tief ein. Hebe den rechten Arm. Handfläche nach oben. Ausatmen, linke Seite beugen. Schau in der Endhaltung auf die Mittelfinger. Atme tief ein und aus. Dreimal. Einatmen, zurückkommen. Und ausatmen. Seite wechseln, atme tief ein und aus. Atme tief ein und aus dreimal. Einatmen, zurückkommen und ausatmen. Chakrasan. Die Hände auf dem Rücken legen, atme tief ein, nach hinten beugen, ausatmen, zurückkommen. Noch einmal einatmen und aus. Aufrecht stehen. Padhastasana, hebe die Arme, atme tief ein, ausatmen, nach vorne beugen. Wenn es geht, bitte die Finger unter die Zehen legen, atme tief ein und aus, fünfmal. Einatmen, langsam hochkommen. Ausatmen. Trikone Asen, Dreieckshaltung. Die Beine sind mehr als schulterbreit auseinander. Rechte Fußspitzen zur rechten Seite. Hebe die Arme im Schulterhöhe zur Seite aus. Atme tief ein. Ausatmen, nach rechts beugen, 
Halte dabei die Arme in einer Linie, schaue in der Enthaltung auf die linke Hand, atme tief ein und aus, fünfmal. Einatmen, zurückkommen, ausatmen, linke Seite. Einatmen, zurückkommen, ausatmen, Parivrata Trikonasen, drehe den Rumpf nach rechts, linke Hand auf dem rechten Fuß, atmet normal. Atmet tief ein, hochkommen. Ausatmen, Seite wechseln, atmet normal, einatmen, zurückkommen, ausatmen, in die Kriegerhaltung kommen. Nun ausgestreckt, rechter Winkelhaltung. Atmet tief ein und aus, fünfmal. Einatmen, hochkommen. Ausatmen, Seite wechseln. Alle stehende Haltungen machen die Wirbelsäule flexibel, stimulieren die Rückenmarknerven, stärken die Beine, stärken die Teilmuskeln, es stärken die Nackenmuskulatur, erweitert Brust und Schultern, verbessern die Atmung, einatmen, hochkommen, ausatmen, Kriege Haltung, zweite Variation und nun Parivrata Parshvakon Asan, atmet normal, einatmen, hochkommen, Ausatmen, Seite wechseln, Parivarta, Parshvakon Asan, Atmet normal, Einatmen, hochkommen, Ausatmen, aufrecht. Stehen, atmet tief ein und aus, dreimal. Strecke die Arme nach vorne. Machen wir Stuhlhaltung, Utkatasen, atme tief ein, ausatmen, einatmen, ausatmen, atme tief ein, aus, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Gleichgewichthaltung. Haltung. 
verbessern die Konzentration und Balance, stärken die Beine, atme ganz normal, hebe die Arme und jetzt wieder zurückkommen. Und langsam aufrecht stehen. Seite wechseln bitte. Hebe die Arme. Und jetzt wieder zurückkommen. Aufrecht stehen. Nun Natraj Pose. Großer sie fassen. Linke Hand in Chin Mudra. Bleibt eine Weile. In dieser Haltung. Und wenn es geht, bitte langsam nach vorne beugen. Atmet normal. Jetzt wieder zurückkommen. Seite wechseln mit. Und jetzt langsam nach vorne beugen. Wieder zurückkommen. Aufrecht stehen. Einatmen, hebe die Arme, Hände zusammenbringen. Ausatmen, nach vorne beugen. Das rechte Bein nach hinten strecken, Knie auf den Boden legen, die Hände falten. Mondgrußhaltung, atmet tief ein und aus, in die Berghaltung kommen. Das Rechte Bein nach vorne bringen, die Hände falten noch einmal, atme tief ein, Mondgrußhaltung kommen und jetzt ausatmen, die Berghaltung kommen. Nun die Knie auf den Boden legen und jetzt in Hasenhaltung bitte entspannen. Bleibt eine Weile in dieser Haltung. Alle sitzende Haltungen verbessern die Flexibilität der Hüfte, Knie und Knirschen. Durch diese Haltungen wird die Wirbelsäule verstärkt, das Gehirn beruhigt und die Muskeln des Herzens gedehnt. Einatmen, langsam zurückkommen. Ausatmen. Halb Kamelhaltung. Die Hände auf dem Rücken legen. Atme tief ein. Nach hinten beugen, ausatmen, zurückkommen. Vollkamel halten, die 
wird jetzt langsam zurückkommen. Querbalkenhaltung. So bitte in die Ausgangshaltung kommen. Atme tief ein. Ausatmen. Nach rechts beugen. Schaue in der Endhaltung auf die linke Hand. Atme tief ein und aus. Fünfmal. Einatmen, zurückkommen, ausatmen, Seite wechseln, atme tief ein, aus, schaue in der Endhaltung auf die rechte Hand, atme tief ein und aus, fünfmal. Einatmen, zurückkommen und ausatmen. Donnerkeilhaltung kommen. Nun machen wir Kopf-Knie-Haltung. Janushirsasen, das rechte Bein nach vorne strecken. Einatmen, hebe die ein. Ausatmen, nach vorne beugen. Atme tief ein und aus fünfmal. Einatmen, hochkommen und ausatmen. Seite wechseln bitte. Atme tief ein und aus. Du kannst auch die Kissen unter das Knie legen. Janu Shirsasan. Einatmen, hochkommen. Ausatmen. Boothaltung. Es gibt zwei Variationen. Du kannst auch flach auf dem Boden legen. Das macht Boothaltung. Zurückkommen. Noch einmal. Zurückkommen. In, und jetzt wieder in sitzende Haltungen kommen. Ganze Schmetterling. Das heißt auch Badre Asen. Und jetzt bitte langsam. Machen ein, zwei, drei, vier und fünf. Atme tief ein, ausatmen, nach vorne beugen. Bleibt eine Weile in dieser Haltung. Einatmen, zurückkommen. Und ausatmen, beide Beine strecken. Nun machen wir Drehhaltung, Wackerassen. Ganz hinten schauen, atme tief ein und aus, fünfmal. Und 
Gehen Sie langsam nach vorne kommen. Seite wechseln. Bewusst und kontrolliert ausgeführte Drehübungen sind ein gutes Hilfsmittel, um auf emotionaler und physischer Ebene Blockaden und Lebensprobleme zu lösen. langsam nach vorne kommen. Noch einmal in die Donnerkeilhaltung kommen. So nun Cat Breathing. Die Knie sehen schulterbreit auseinander. Fünfmal atme tief ein. Aus, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen, einatmen, aus, letztes Mal einatmen und ausatmen. Und jetzt in Hasenhaltung, bitte entspannen. Nun machen wir Tigerhaltung. So bitte in die Ausgangshaltung kommen. Das rechte Bein nach hinten schrecken. Ausatmen nach vorne bringen. Bitte wiederholen für mal. Einatmen, aus. Einatmen, ausatmen. Einatmen, ausatmen. Letztes Mal einatmen. Und ausatmen. Seite wechseln. Einatmen. Aus. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Aus. Einatmen. Ausatmen. Letztes Mal einatmen. Und ausatmen. Und jetzt auf den Bauch legen, in Krokodilshaltung, bitte entspannen. Nun in die Ausgangshaltung kommen, die Arme nach vorne strecken, Füße zusammen, stärken, auf dem Boden legen. Jetzt machen wir Cobra-Haltung, die Hände neben die Schultern. Nutze erst die Rückenmuskeln und dann die Armmuskeln. Atme tief ein den Brustkorb an und aushalten. Langsam zurückkommen. Einatmen und aus. Atmet normal und jetzt langsam zurückkommen. Einatmen aus langsam zurückkommen einatmen und ausatmen zurückkommen letztes mal einatmen und aus. Langsam zurückkommen. 
die Hände unter den Oberschenkel legen, Kinn oder Stirn auf den Boden legen, Heuschreckenhaltung, atme tief ein, nur das rechte Bein heben, so hoch wie möglich, ausatmen, senken. Bitte wiederholen, viermal einatmen hoch, ausatmen tief. Einatmen hoch, ausatmen tief. Einatmen hoch, ausatmen tief. Einatmen hoch, ausatmen tief. Letztes Mal einatmen hoch, ausatmen tief. Seite wechseln, einatmen nur das linke Bein heben. Ausatmen, senken. Einatmen hoch. Ausatmen, tief. Einatmen hoch. Ausatmen, tief. Einatmen, heben. Ausatmen, senken. Letztes Mal einatmen, heben. Ausatmen, senken. Zweite Variation. Krokodilshaltung kommen, Füße auseinander. Es gibt zwei Arten von Asanas in der Bauchlage. Einige sind ruhig und sind zur Erholung genutzt, während andere den Rücken, Armen und Beinen stärken. Dabei wird das Abdomen gedehnt und der Rücken wird flexibler. Nun strecke die Arme nach vorne, atme tief ein, hebe die Arme, die Beine, Brustkopf gleichzeitig an, ausatmen, senken. Einmal anspannen, einmal entspannen, einatmen, aus, einatmen, ausatmen, einatmen. Ausatmen. Letztes Mal einatmen und ausatmen. Finger verschränken, auf dem Hinterkopf legen, Füße auseinander. Bitte entspannen. Dritte Variation. Trukodis Haltung. Nun in die Ausgangshaltung kommen, die Arme nach vorne strecken, Stirn auf den Boden legen. Nun machen wir Bogenhaltung fünfmal. Bringe die Fersen neben den Bogen. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen, einatmen, aus, einatmen, ausatmen, letztes Mal einatmen und ausatmen, auf dem Rücken legen. Bauchstrickung in Ruhe. Strecke die Arme im Schulterhöhe zur Seite aus. Handfläche nach unten, beide Beine beugen, nach rechts drehen, auf den Boden legen. Kopf zur linken Seite. Kopf 
ganz ruhig atmen. Seite wechseln. Langsam in die Mitte kommen, Fußgelenk fassen, wenn es geht, wenn nicht, dann einfach die Handflächen auf dem Boden legen. Bringe die Fersen neben den Po, die Füße schulterbreit auseinander. Einatmen, hebe den Hüfte an, ausatmen, sinken. Einatmen und ausatmen. Einatmen hoch. Ausatmen tief. Einatmen heben. Ausatmen senken. Letztes Mal einatmen heben. Ausatmen senken. Zweite Variation. Atme tief ein. Hebe den Hüfte an und die Arme über den Kopf, nach hinten auf dem Boden liegen, ausatmen, zurück. Bitte wiederholen, viermal einatmen, ausatmen, atme tief ein, heben, ausatmen, senken. Einatmen, ausatmen. Einatmen, ausatmen, letztes Mal einatmen und ausatmen, beide Beine strecken. Nun machen wir Bhavan Muktasan, Handflächen nach unten. Einatmen, das rechte Bein heben, ausatmen, senken. Bitte wiederholen, viermal einatmen hoch, ausatmen, einatmen hoch, ausatmen, einatmen hoch, ausatmen, tief. Letztes Mal einatmen hoch, ausatmen tief. Das rechte Bein beugen, Finger verschränken. Zum Körper ziehen, einatmen, bringe die Nase zum rechten Knie. Und wieder zurückkommen. Einatmen. Ausatmen, einatmen und ausatmen. Das rechte Bein strecken. Wir wiederholen das zur anderen Seite. Atme tief ein, nur das linke Bein heben. Ausatmen, senken. Einatmen hoch. Ausatmen tief. Einatmen hoch. Ausatmen tief. Einatmen hoch. Ausatmen tief. 
letztes Mal einatmen hoch, ausatmen tief. Das linke Bein beugen, zum Körper ziehen, einatmen tief. Ausatmen, bringe die Nase zum linken Knie. Bitte wiederholen, zweimal einatmen, aus, einatmen und ausatmen. Beide Beine beugen, nach rechts und links drehen. Nun machen wir Flughaltung und dann Schulterstand. Eiche, du kannst hier kommen. Und mach. Es ist mal Flughaltung und dann Schulterstand. Atme normal. Langsam im Schulterstand kommen. Jetzt wieder in Flughaltung und dann langsam zurückkommen, auf den Boden legen und jetzt mag Paschimutangasen, das ist die Counterpose und jetzt machen wir tiefe Entspannung. Shavasana. So, jetzt langsam flach auf den Boden legen. Die Arme etwa 15 cm von Körper entfernt. Die Handflächen zeigen nach oben. Die Finger sind leicht nach oben gerollt. Eure Füße liegen etwa 45 cm auseinander. Shavasana sollte für 5 bis 15 Minuten nach dem Yoga praktiziert werden. Diese Haltung ermöglicht der Energie die in den Yoga-Haltungen geschaffen und frei gegeben wurde, frei durch den Körper zu fließen. Weiterhin erlaubt sie, dem Körper zu heilen und genährt zu werden. Shavasana löst Stress und Anspannung aus dem Körper und kann so am Ende eines hektischen Tages nützlich sein. Shavasana lindert Kopfschmerzen, Schwindel, Schlaflosigkeit, hohen Blutdruck, Ischias und Rückenschmerzen. Verbessert die Verdauung bringt die Harmonie in Balance. Schließt die Augenlider, atmet ganz langsam hier im Raum, nehmt diesen Raum wahr,
Versucht euch ein Bild von dem Raum, von den Wänden, der Decke und dem Boden zu machen. Seht euren Körper, wie er auf dem Boden liegt, ohne die Augen zu öffnen. Nehmt den ganzen Körper wahr, der ruhig auf dem Boden liegt. Werde euch der Punkt bewusst, wo Körper und Fußboden sich berühren. Nehmt den natürlichen Atem wahr, den normalen, spontan, ruhigen Atem. Einatmen. Magen soll sich aufblasen heben. Ausatmen. Magen soll entlüften. Eure Nasenlöcher sollten nun aufgewärmt sein. Nun entspannt eure Augenbrauen und Wangen und habt ein Lächeln auf eurem Gesicht. Entspannt systematisch jeden Teil eures Körpers, beginnt mit den Füßen und wandert langsam nach oben bis zu eurem Kopf. Weist im Geist jeden Körperteil von den Zehen bis zum Kopf an sich zu entspannen. Dieses Stadium verbindet die bewusste Entspannung mit der fokussierten Wahrnehmung, denn ihr müsst euch der Spannung bewusst werden, um loslassen zu können. Beginnt mit den Sehen, fühlt sie und entspannt sie, geht dann weiter zu euren Füßen und entspannt sie ebenfalls. Sagt euch im Geiste, ich entspanne die Füße, die Sehen, die Säule, relax. Ich entspanne die Beine, die Unterschenkel, die Knie, die Oberschenkel, relax. Ich entspanne die Hüfte, den unteren und oberen Rücken, den Nacken, den Hinterkopf, die Stirn, die Augenbrauen, die Augen, die Ohren, die Wangen, die Nase, den Mund, die Lippen, das Kinn, den Hals, die Schulter, die Brust, den ganzen Bauch, relax. Nun entspanne ich den rechten Arm, die rechte Hand, die Finger, den Daumen, das Handgelenk, 
den Unterarm, den Ellenbogen, den Oberarm, relax. Ich entspanne den linken Arm, die linke Hand, die Finger, den Daumen, das Handgelenk, den Unterarm, den Ellenbogen, den Oberarm, relax. Konzentriert euch auf eure Atmung. Wenn ihr einatmet, hebt sich der Bauch. Wenn ihr ausatmet, senkt er sich. Das ist die korrekte Art, ein- und auszuatmen. Bitte zählt die Atemzüge rückwärts von 11 zu 1. Sagt euch im Geiste, ich bin entspannt, ich bin relax. Damit ist die Übung Shavasana beendet. So bitte langsam rechte Seite drehen. Bleibt eine Weile in dieser Haltung. Wenn ihr das Shavasana verlässt, tut es. Sehr langsam. 